టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం స్వేచ్ఛ టీవీ ధర్మ సందేహాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనలో ఎన్నో దాగున్న సందేహాలు అవి ధర్మానికి సంబంధించిన భగవత్ అంటే భగవంతునికి సంబంధించి ఎన్నో మనకు సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనకి ఈరోజు నివృత్తి చేయడానికి మనతో పాటు సతీష్ శర్మ గారు ఉన్నారు ఆయన శ్రీ విద్యా ఉపాసకులు ఆయన దానికి మరికొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం మన సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తున్నాం తప్పు మనకి తాంబూలం అనే దానికంటే తాంబూలం అనేది తెలుగు పదంగా వేసుకుంటే తాంబూలం అంటే భోజనం చేసిన తదనంతరం వీర్యవృద్ధికి శరీర వృద్ధికి ఉపయోగించేది తాంబూలం ఆ తాంబూలం చాలా రకాలు చెప్పబడుతున్నాయి సదక్షిణ తాంబూలం అని అంటే ఎవరికైనా బ్రాహ్మణులకు కానీ గురువులకు కానీ పండితులకు కానీ లేదా దేవుడికి సమర్పించేదాన్ని సదక్షిణ తాంబూలం అని మామూలుగా భోజనం చేసేటప్పుడు వేసుకునేదాన్ని ఒట్టి తాంబూలం అని అలాగే అమ్మవారికి సమర్పించినప్పుడు పూగీపల తాంబూలం అని ఎవరైనా ఒక ముత్తైరుకి ఇచ్చినప్పుడు అది వాయన తాంబూలం అని నాలుగు విధానాలుగా ఉన్నాయి తాంబూలం అయితే ఈ తాంబూలం ఎలా ఇవ్వాలి ఎన్ని ఆకులు వాడుకోవాలి అనే విషయం మీద అయితే మనకి శ్లోకం చెప్పబడుతుంది పోగి పలయస్థ కర్పూరై నాగబలి లేధలేర్యుతం ముక్తా చోన్న సమాయత్తం తాంబూలం ప్రతిరక్షతాం అని మనకు చెప్తూ ఉంది పూజా విధానం పోగి పలయిష్ట కర్పూరై మనకి ఇప్పుడు ఒక్కలు వాడుతూ ఉన్నాం లేదా పోక ఒక్కలని పీటీ ఒక్కలని రకరకాల ఒక్కలు కానీ అసలైన ఆ తాంబూలంలో మన అమ్మవారికి పెట్టుకున్న నవరాత్రులకు కానీ భగవంతుడికి కానీ పెట్టుకోవలసిన తాంబూలం పూగే పలయిష్ట కర్పూరే అంటే పోక ఒక్క అంటే పచ్చి ఒక్క పరిపూర్ణంగా పూర్ణంగా ఉంటుందండి శివుడి యొక్క బాణం లాగా పూగీ పలయిష్ట కర్పూరై అందులో కొద్దిగా పత్రపూర్వం కూడా వేసుకోవాలట పూగీ పలయిష్ట కర్పూరై నాగవల్లి దళైర్యుతం దళైర్యుతం అంటే రెండు తమలపాకులు కలిపితే అది దళం అవుతుంది ఒకటి వేస్తే ఆగవుతుంది మూడు వేస్తే విశేషం అయిపోతుంది అక్కడ చెప్పబడుతుంది నాగవల్లి దళైర్యుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిరక్షటాం ముక్తాచూర్ణం అంటే ఒక మంచి ఆల్చిప్పలో స్వాతి ముత్యాన్ని తీసుకొని ఆ ముత్యాన్ని ఆవు పిడకల మీద బాగా తప్తం చేస్తే ఆ వేడి చేసినప్పుడు పుటం పెట్టడం అంటారు అంటే ముత్యాన్ని ఒక ఆవు పిడకలు గిన్నెలో పెట్టి పుటం పెడితే అందులో నుంచి ముత్యము పొడి అయిపోయి పొడి వస్తుంది ముక్తాచూర్ణం అంటారు ఆ ముక్తాచూర్ణం ఇందులో వేసుకొని కొద్దిగా యాలకలు అలాగే లవంగ వేసుకొని సున్నం కూడా రాసుకొని తీసుకోమంటారు ఇది ఇలా తీసుకోవడం చేతను అక్కడ ముత్యము తాలూకు చూర్ణం తీసుకోవడం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిరక్షటాం అంటే నేను తమలపాకులు రెండు వేసి పూగీ ఫలం పెట్టి పచ్చకర్పూరం వేసి లవంగాలు యాలకలు పెట్టి సొన్నం పెట్టి అవసరమైతే మధుర పదార్థం తేనె వేసుకోవచ్చు పంచదార వేసుకోవచ్చు ఖర్జూరం అయినా పెట్టుకోవచ్చు అండి తీయదనానికి ఇలాంటి తాంబూలం ఇవ్వడం వల్ల ఎందుకు ఇస్తారు అంటే శరీరంలో ఎముకలకి కాలుష్యం ఉండాలి కాబట్టి అది ముత్యపు చూర్ణం చేతనే వస్తుంది అలాగే సొన్నం రాసుకోవడానికి అంతరార్థం ఏంటంటే శరీరంలో రక్తశుద్ధి కొరకు వీర్యశక్తి అంటే భోజనమైన తదనంతరం భార్య ఆ తాంబూల చరవణం ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారంటే ఒకటి ముఖ దర్బంధ నాశనం అంటే నోటి వాసన రాకుండా వేసుకోవడానికి ఒకటి రెండోది విశేషమైన నాలిక పల్చబడ్డానికి వేసుకోవాలంటే వేరం చదువుకు వాళ్ళు ఇత్యాది బ్రహ్మచారులు కాకుండగా గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అంటే బ్రహ్మ వివాహం కాని వాళ్ళు కాకుండా వివాహం అయిన వాళ్ళు తాంబూలం వేసుకుంటే విశేషమైన మేధాశక్తి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ముత్యపు ఒక్క చూర్ణం ఉంది కాబట్టి ముత్యం అంటే సాక్షాత్ చంద్రుడు కాబట్టి చంద్రమ మనసో జాత అని వేదం చంద్రుడు మనస్సుకి కారుడు కాబట్టి మనస్సు పరిపూర్ణంగా హాయిగా ఉంటే మేధాశక్తి అదే ఉంటుంది అయితే మనకి మేధాశక్తి మనస్సు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటే ముత్యము చూర్ణం మామూలుగా ముత్యము ముత్యం చూర్ణం మనం తినలేము నోట్లోకి వెళ్ళదు తాంబూలం చేతను వేసుకున్నప్పుడు ముక్తా చూర్ణం వెళ్తుంది అది ఎలా వేసుకోమన్నారు పైన వచ్చే మూడికి ఉంటుంది తమలపాకి ఆ రెండు తమలపాకు మూడికి తీసేయమని చెప్పారు అలాగే చిగురు ఉంటుంది చిగురులో విషం ఉంటుందట ఆ విషం తీసేయాలి దీని తాలూకు యొక్క మూడికి కూడా తీసుకోవాలి తీసేసి ఆ నాడం అంతా నాలం అంటారు నాగవల్లి నాలం ఆ నాలం అంతా తీసేసి తాంబూల చరవణం చేయాలి తాంబూలు నవ్వినప్పుడు శుభ్రంగా నవ్వినప్పుడు మొదటిసారి వచ్చిన లాలాజలం అంటే కసరొస్తుంది ఆ కసి ముందు 
ఉమ్మేమని చెప్తుంది శాస్త్రం అంటే తాంబూలం తినేటప్పుడు ముందు వచ్చే కస అని ఏదైతే వగరగా ఒక రుచిలో ఉంటుందో దాన్ని ఉమ్మేసి మిగతా ద్రవ్యాన్నే తీసుకోమని చెప్తుంది అది అమృత తుల్యం అవుతుంట నాభిస్థానానికి వెళ్ళి ఆ లాలా జలం అంతా కూడా శరీరానికి పుష్టిని వీర్యశక్తిని ఇస్తుంది మనం ఎవరికైనా తాంబూలం ఇచ్చేటప్పుడు ఆ తాంబూలం యొక్క కొసలు వాళ్ళు వైపు ఉన్నట్టుగా ఇవ్వాలి అంటే ఈ ఈ నాలం ఉంటారు నాలం అంటే బొడ్డు అంటే ఒక మూడిక నా బొడ్డు ఆ ఎవరి బొడ్డు ఆ నాలం వాళ్ళు వైపే ఉండాలంటే తమలపాకు మన జన్మని చెప్తుంది అంటుంది మనం కొన్ని శాస్త్రాల్లో తమలపాకు మన జన్మని చెప్తుందిట ఎందుకంటే మన తల్లి గర్భంలో నుంచి మన తల్లి గర్భానికి మనకి ఒక బొడ్డుతాడు ఎలా అయితే ముడిబడి ఉంటుందో తమలపాకుకి మన జీవితానికి ఒక నాలం ఒక వేయబడి ఉంటుందిట కాబట్టి మనకు పూర్వజన్మ సువాసనలు పోవాలంటే పూర్వజన్మ సువాసన పోవడం అంటే మళ్ళీ చక్కగా ఆయుర్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఇబ్బంది పూర్వజన్మలో ఏ పాపం చేశాడో ఇప్పుడు వీడికి ఇలాంటి జన్మ ఒకటి వచ్చిందిరా అనుకుంటారు కదా కాబట్టి ఇది పూర్వజన్మ వాసన చేతం కాబట్టి ఆ తమలపాకులు ముడి తీసేయాలి రెండవది తమలపాకులకి మూలం అంటే అగ్రం ఉంటుంది అంటే చిగురులు అవి ఎందుకు తీసేయాలంటే ఎక్కడికి ఆగిపోతామో మనకు తెలియ తెలిసిపోకూడదు మనం నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడు గతిస్తానో ఇప్పుడు తెలిసిపోతే జీవితంలో పస ఉండదు కాబట్టి అంతం ఎక్కడుందో తెలియకూడదు ఎక్కడ ఆరంభమయ్యేమో అది తెలియకూడదు అలాగే తమలపాకు యొక్క నాళం మొత్తం తీసేసి తాంబూలం తినకపోతే విశేషంగా బుద్ధిమాన్యం అంటే జడ్డితనము వెర్రితనము వస్తుంది అని చెప్పబడుతుంది అందుకనే తాంబూలం వేసుకునేటప్పుడు శుభ్రంగా ఆ నాళం తీసేయాలి రెండవ తాంబూలానికి మన జీవితానికి తాంబూలం వెనక్కి తిప్పితే ఒక నాడకి తొమ్మిది గీతలు ఉంటాయండి చాలా నాడాలు ఉంటాయి నాడాలు ఉంటాయి ప్రధానంగా తొమ్మిది గీతలు ఉంటాయి ఆ తొమ్మిది గీతలు కూడా మనకి నవరంధ్రాలు అని చెప్పబడుతున్నాయి కాబట్టి తమలపాకుకి మన శరీరానికి చాలా దగ్గర దగ్గర అవినామ సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాగవల్లి దళయుతం అందుకనే చండీలో కూడా అమ్మవారికి ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పబడుతున్నారు నాగవల్లి దళద్వయుత కుంకుమాక్షర పుష్పైరభ్యర్చితం అని వేర పండితులు పురోహిత్యాలందరూ చెప్తుంటారు నాగవల్లి దళయుర్యుతం అంటే రెండే తమలపాకులు ఉంటే ఒక పూగి ఫలం లేకపోతే ఒక వక్క ఒక చిల్లర చాలామంది పూజల్లో తాంబూలం పెట్టినప్పుడు చిల్లర పైసలు పెట్టి తాంబూలం పెడుతున్నారు అప్పు ఎందుకంటే నాకు తాంబూలం తినండి అని తాంబూలంలో ఇచ్చు రూపాయి పెట్టిస్తే నేను నవ్వలేను అది సదక్షిణ తాంబూలం నాకు ఇప్పుడు దక్షిణ ఇచ్చి ఇద్దాం అనుకుంటే అందులో రూపాయి బిల్ల పెట్టి ఇవ్వాలి అది ధర్మం సదక్షిణ తాంబూలం అది కానీ భగవంతుడికి మనం సమర్పించేటప్పుడు రూపాయి బిల్ పెట్టి ఇవ్వడం పనికి రాదు ఎందుకంటే మీరు కిల్లీ నన్ను తినమన్నారు రూపాయి కాసు పెట్టి పెడితే నేను తినలేను కిల్లీని కాబట్టి రూపాయి బిల్ పెట్టి ఇవ్వకూడదు తినండి అని ఇచ్చినప్పుడు అమ్మవారికి తాంబూలం సమర్పయామి అని పూజలో చెప్పేటప్పుడు ఇచ్చు రూపాయి పెట్టక్కర్లేదు సదక్షిణ తాంబూలం సమర్పయామి అని చెప్పలే అక్కడ పురోహితులు తాంబూలం సమర్పయా అమ్మవారు శుభ్రంగా సంతుష్టిగా భోజనం పెట్టామనుకున్నాం ఆవిడ తింది తినాలంటే అరగాలి కాబట్టి ముఖ దుర్గంధం అంటే భగవంతుడికైనా మనకైనా ఈ తిన్న పదార్థాలన్నీ నోటికి పెట్టి త్రేను పొచ్చేటప్పుడు ఆ వాసన వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని మసాలాలు ఎక్కువ తినేటప్పుడు కాబట్టి ఆ అవి పూర్తిగా అరుగుదల కోసం నోటి వాసన కోసం పోవడానికి తాంబూలం ఒక శుద్ధి అర్థం తాంబూలం చర్వణం అంటారు చర్వణం అంటే తినడం ఆ మొదటి ఉమ్ము ఉమ్మేసి మిగతా ఈ పదార్థం అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా శుభ్రంగా అంతా మింగేయచ్చు ఇలా ఔషధులన్నీ వేసుకుంటే బయట కాకుండా ఇలాంటి ఔషధ లేదు ముత్యపు పొడి ముత్య పొడి లేకపోతే సున్నము కాస్త లవంగ ఏలక ఇత్యాదివన్నీ పెట్టుకొని ఆ తాంబూలం మనం తీసుకుంటే ముందు వెనక తీసి వేసుకోవాలి అమ్మవారికి ఇస్తే రెండు పళ్ళు ఒక పండు పెట్టేస్తూ ఉంటారు లేదా అక్షతలు వేసి ఇచ్చేస్తుంటారు అక్షతలు వేసి ఇవ్వకండి రెండు పళ్ళు బహువచనంలో ఒక ఏదైనా సరే అరటి పళ్ళు అనుకోండి రెండు ఇవ్వండి యాపిల్ లేకపోతే మామిడి జామ ఏమిచ్చినా సరే రెండేసి పళ్ళు ఇచ్చి రెండు తమలపాకులు ఒక వక్క ఒక రూపాయి అయినా పెట్టి బ్రాహ్మడికి ఇచ్చేటప్పుడు చిల్లర పైసి పెట్టి ఇవ్వండి అమ్మవారికి పెట్టేటప్పుడు రూపాయి వేసి ఇవ్వక్కలేదు మొదలు ఆఖరు అగ్ర అంత్యాగ్రాలు అంతము అగ్రము రెండు ప్రారంభంలోది చివరిలోది ఉన్న రెండు ఉత్తరించి తాంబూలం ఇవ్వాలి ఇది తాంబూల విధానం తాంబూలం వేసుకోవడం వల్ల విశేషమైన శారీరక పౌష్ట్యం పెరుగుతుంది అలాగే ఈ తమలపాకులకి హనుమంతుడికి చాలా విశేషమైన అవినామ సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే రామాయణ కాలంలో చిన్న కథ రామాయణ కాలంలో సీతామ్మవారిని అన్వేషించడానికి ఆ సుగ్రీవుడు సుగ్రీవుడు హనుమంతుడిని అంగదుతో కలిసి దక్షిణ ముఖంగా లంకకు ప్రయాణం అయిన తర్వాత అమ్మవారు దర్శనం ఈయనకి అయిన తర్వాత హనుమంతుడికి అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ సంభయమాశ్చర్యాల్లో ఒక పెద్ద వైభవంగా చేసుకోవడానికి ఒక వాళ్ళకి తెలియకుండానే బిలంలోకి వెళ్ళారంటండి ఆ బిలం పేరు మధువనం అనే ఒక వనంలోకి ప్రవేశించారు హనుమంతుడు వారు 
ప్రవేశించేటప్పుడు చక్కగా ఎవరు ఆ మధువనానికి దధిముఖుడు అనే ఒకడు అధిపతి ఉన్నాడు దధిముఖుడు ఆయన కూతుర్లో అలాంటివాడు ఆ దధిముఖుడిని వాళ్ళు కట్టేసి వాడిని బంధించి ఈ మిగతా లక్షల కోతులన్నీ కూడా అంటే హనుమంతుడి తరపు వెళ్ళిన లక్షల కోతులన్నీ కూడా ఆ మధువనంలో శుభ్రంగా ఎవరికి దొరికిన పళ్ళు వాళ్ళు తినేసి ఎవరికి దొరికిన కాయలు వాళ్ళు తినేసి తేనె శుభ్రంగా తాగేసి మట్టి ఎక్కి పడిపోయాడు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు కానీ హనుమంతుడు జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం అన్నారు కదా జితేంద్రుడు అంటే ఎంత మందు తాగేసిన అంటే ఎంత మత్తు కలిగిన తేనె తాగినా ఆయనకు ఇంద్రియాలు ఏం చేయలేవు ఆయనకు మత్తు ఏం లేదు ప్రశాంతంగా హాయిగా ఆ రామనామం ధ్యానం చేసుకుంటూ అలా ఉన్నట్ట ఈ అంగద్యాది వానలందరూ కూడా ఇంతటి మధువనంలో మనం ప్రవేశించామన్నా దదిముకుండా నిర్జించామన్నా హనుమంతుడి వాళ్ళే కాబట్టి ఆయనకు మనం సన్మానం చేద్దాం అనుకున్నారు అయితే అక్కడ ఉన్న వనంలో ఏం దొరుకుతాయి అరటి పళ్ళు ఉన్నాయి జామకాయలు ఉన్నాయి అది అంతా తవనపాకులు తోట కాబట్టి హనుమంతుడికి వాళ్ళందరూ కూడా తవనపాకుల దండలే వేసేటట్టు అప్పుడు బంతి పువ్వు దండలు లిల్లి పువ్వు దండలు లేవు అక్కడ ఇప్పుడు వచ్చాయి అవి ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి లిల్లి ఉంది కానీ బంతి లేదు కాబట్టి ఆ కాలంలో కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఏమి ఉన్నాయి హనుమంతుడికి సత్కరించుకోవడానికి అంటే పక్కన తవనపాకులు దొరికాయి ఆ తవనపాకులు దండలే వేశారు అని చెప్పారు కొంత పెద్దవాళ్ళు పురాణంలో చెప్పారంటే పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఇది వేసి ఉంటాడు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు హనుమంతుడికి తవనపాకుల పూజ అందుకు వచ్చింది అంటే తవనపాకుల పూజ మనం తినడం వల్ల కాదు హనుమంతుడికి వేయడం వల్ల కూడా విశేషంగా అప్పుడు అంగద్యాది వానలందరూ కూడా హనుమంతుడికి ఆ తవనపాకులు వేయడం వల్ల మరీ ఇంత గర్వంతో చాలా గర్వం అంటే భక్తి కలిగిన గర్వంతో ఆనందంతో హనుమంతుడు మీకేం వరాలు కోరుకోండి అని చెప్పడం జరిగిందని కొంతమంది కొన్ని పురాణాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి హనుమంతుడికి ఆనందం వచ్చేటప్పుడు ఆనందం కలిగించగలిగిన ద్రవ్యం తవనపాకు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క ద్రవ్యం ఇస్తే ఆనందపడుతూ ఉంటారు అలా హనుమంతుడికి తవనపాకులు ఇచ్చినట్టయితే ఆనందపడతారు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి హనుమంతుడికి తవనపాకులు ఇవ్వడం తవనపాకులు పూజ చేయడం ఆ తవనపాకులు పూజ చేస్తే శని భగవానుడు ప్రశాంత చెందుతాడని వేరే వేరే విధాలలో చెప్పారు కానీ ప్రధానంగా తాంబూలం అనేది భగవంతుడికి ప్రీతి అయినదే మనకి ప్రీతి అయినదే తూర్పు దిశగా కొసపెట్టి ఇవ్వాలన్నమాట ఎందుకంటే దేవతలందరూ కూడా తవనపాకుల మీదే ఆవాహన అవుతారు ఇప్పుడు వ్రతం చేసుకున్నారు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో మీ ఇంట్లో పూజాకృతువు చేసుకున్నప్పుడు తవనపాకు మీదే ఆవాహన చేస్తారు కానీ అరుటాకు మీదో లేదా జామాకు మీదో మామిడాకు మీదో వెయ్యరు ఎందుకంటే ఇంక ఏ దళం ఎందు ఇంక ఏ ఆకు ఎందు దేవతలు ఆవాహన అవ్వరు కేవలం హనుమంతుడి శరీరాన్ని తగిలిన ఆకు కాబట్టి దానికి చిరంజీవిత్వం వచ్చింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి తవనపాకుల్లోనే ఆవాహన దేవతలను చేయడం మనకి ఆనవాయితీ ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్నాం ఆవాహన చేసిన అలాగే తీసాలి ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడే వెనక ముందు తీసే ఇవ్వాలి తీసి ఇవ్వడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది లేకపోతే అవతల వాళ్ళ యొక్క ప్రారబ్ధాన్ని మనం కోరుకుంటున్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు లేదా వాడు అనారోగ్యాన్ని కూడా సూచించేలా అవ్వచ్చు ఆ చిగురుతో తింటే ఆ నాలం ఉండి చిగురు ఉండి తినడం వల్ల మేధాశక్తి లోపిస్తుంది పాఠశాలలో బాగా చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు వాడు నాకన్నా బాగా చదివేసుకుంటున్నాడు అనేటప్పుడు వాడిని కిందకు లాగాలంటే ఇప్పుడు ఎవరో చేయకండి కానీ పూర్వ ప్రయత్నాలు మాకు జరిగినాయి తమలపాకులు తాంబూలు ఇచ్చేసేవారు రెండోది దొండకాయ కూర ఎక్కువగా పెట్టేస్తూ ఉండేవారు నిజంగా అది మేధాశక్తి జీర్ణించుకుపోయి ఆ రోజంతా బద్ధకంగా ఇంకెందుకు చదవడం నాలుగు కూడా అట్టకట్టేస్తుంది మందం చేసేస్తుంది అది ఎవరికి బ్రహ్మచారులకి ఆ లక్షణాలు ఉంటాయి గృహస్థుడికి ఏమవుతుందంటే అన్ని రకాల ద్రవ్యాలు తినడం వల్ల దీన్ని తమ తమనపాకుల యొక్క ఘాటు వాడికి అందదు గృహస్థుడికి కానీ బ్రహ్మచారి లేత తమనపాకులు బ్రహ్మచారికి ఇస్తే వాడికి నేను తాంబూలం తినాను అనే ఒక భావన వాడి శరీరంలో ముఖంలో ఉంటుంది రెండోది శరీరంలో ఆరోగ్యం ఎంత ఉందో తమనపాకులతో చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే పూర్వం అంటుంటారు నీ నోరు ఎంత బాగా పండితే అంత మంచి మొగుడు వస్తాడని నోరు పండడానికి మొగుడికి సంబంధం ఏమి లేదండి అయితే దాని అంతరార్థం ఏం చెప్పారంటే నాలో ఉన్న ఎముకు పుష్టి దాన్ని కాలుష్యం అనొచ్చు అది ఎంత ఉంది అనేది తాంబూలం వేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది మీ నోరు ఎర్రగా పండితే మీకు కావలసినంత ఆరోగ్యము మినరల్స్ ఏవో ఉంటాయో అవన్నీ ఉన్నట్టుగా లేదు మీ నోరు పండలేదు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఏదో అనారోగ్యం వస్తుంది ఉంది లేదా వస్తుంది అనేది ఆ తాంబూల చరవణం చేతనే అర్థమైపోతుంది కొంతమందికి తమన బాగులు వేసుకొని ఎర్రగా పండే సింధూరం కంటే ఎర్రగా పండుతుంది వాళ్ళు మంచి ఆరోగ్యవంతులయ్యి ఉంటారు లేదా కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అది లోపిస్తే తమన పాకులు వేసుకోవాలి కాక ఆయుర్వేద సూత్రంలో చెప్తారు ఆయుర్వేదంలో మనం పాలు విశేషంగా తాగని పిల్లవాళ్ళు ఎవరైనా వారం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తమన పాకులు తింటే పాల పాల తాగని దోషం ఉంటే పోతుందని విశేషమైన ఎముకు పుష్టి వస్తుందని తమన పాకులు ఎముకు పుష్టి అండి డాక్టర్లు చాలా మంది చెప్పడం నేను కూడా విన్నాను అంటే
ఎముకు సంబంధమైన ఏమైనా కొద్దిగా బలహీనంగా ఉండేటప్పుడు తేనే తలపాకు సున్నం రాసుకొని తిండు అన్నవాడు ఎక్కువ ఎందుకు తినమనేవారంటే విశేషంగా పాలు తాగకపోతే వచ్చే అనార్థాలన్నీ కూడా ఈ తమలపాకు తినడం వల్ల ఆ అనర్థ దోషాలు పోతాయి కాబట్టి తాంబూలు అందరూ ఇలా సేవించుకోవాలి Please subscribe Swecha TV. Stay tuned to Swecha TV. Please do subscribe and like Swecha TV. Guys, do subscribe to Swecha TV. Please do like and subscribe to Swecha TV.